Hallo ihr Lieben, ich bin heute auf den Spuren von The Revenant in Santa Isabel, Kalifornien unterwegs. In dem neuen Film mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy geht es nämlich um den amerikanischen Mountainman und Trapper Hugh Glass. Er wurde vernünftig begraben. Alles, was ich hatte, war mein Junge. Und er hat ihn mir genommen. The Revenant schildert die tragischen Dinge, die ihm passiert sind, mit unmittelbarer großer Wucht. Aber man lernt auch den spirituellen Charakter von Hugh Glass kennen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs mit Clay Laundry, der auch während der Dreharbeiten Alejandro Iñarito äh, die ganze Zeit ähm, zur Seite stand und auch den Schauspielern erstmal richtig beigebracht hat, was Outdoor-Leben damals bedeutet hat. Wie diese Pelzjäger mussten wir uns an die Umgebung anpassen und darauf reagieren, was uns die Natur gibt. So, how long was the whole shooting um, period? Uh, I started on the film, they had already started in March doing blocking of scenes and I started in August when they were continuing blocking then we started actual filming in October of 2014 and I worked on the film throughout the winter until spring of 2015 Das Thema des Films ist Überleben und spirituelles Wachstum durch körperliche Schmerzen Er sagte er werde Schmerzen haben geplant und das möchte ich filmen <lacht> Das gehörte zu den Dingen, die Alejandro für uns bereithielt, um es zu einer eindringlichen Erfahrung zu machen. Quite of the stuff is quite dangerous, like throwing tomahawks or you know firing with these like old rifles and everything. Was were there any injuries during the whole time? There was no injuries, as far as I know. We had one um, Native American uh, extra that fell off a horse. Das waren unglaublich harte, widerstandsfähige Männer, die den Elementen genauso ausgeliefert waren wie jedes andere Tier in der Wildnis. Wir bestiegen einen Berg bei minus 20 Grad. Aus der Sicht eines Schauspielers gibt es nichts Besseres. So, what was your favorite anecdote of the whole shooting? That's a real good question. My favorite anecdote, I think, being a uh, a wilderness guy that takes horses and mules into the wilderness was when the wranglers were able to put a mule on the keelboat and go down the river with a mule on a keelboat. That's a pretty fantastic thing to get an animal like that to do. Das sicherste wäre, einen neuen Weg über Land zu suchen. Und was machen wir dann? Rennen da rum und sind ein Haufen leichte Beute. Und du und dein Halbblutsohn, ihr lasst uns dann im Stich? Was the horse actually real, Leonardo? Like, you know, try to sleep in? The, uh, I wasn't there for that scene, but I, I worked with the props guys and the set decorators. And my understanding that the inside of that horse was uh, was prefabricated, but it wasn't an old. It was understood by many of the mountain men that if you were caught in a blizzard, they would kill a buffalo, take the entrails out, and crawl inside to stay warm until the blizzard flew, blew through. So that's not something out of the realm of what they would do. I have keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. 